வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரி நியூ புக்கில் பார்த்திங்கன்னா கடைசி அஞ்சு லெசன் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னாக்கா ஏழு லெசன் வீடியோ போட்டிருக்கோம் மீதி இருக்கக்கூடிய அஞ்சு லெசன் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சரிங்களா பானரின் ஹர்ஷ சரிதம் ஒரு அரசரின் முதல் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலாகும் இது இந்தியாவின் புதிய இலக்கிய வகையை தொடங்கி வைத்தது அதாவது ஒரு அரசரின் முதல் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் எது அப்படின்னாக்கா கர்ச சரிதம் இதனுடைய ஆசிரியர் பார்த்திங்கன்னா பானர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பயணிகளின் இளவரசன் அதாவது புனித பயணிகளின் இளவரசன் அப்படின்னாக்கா யுவான் சுவாங் ஹர்சரின் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தார் இவர் தமிழ்நாட்டுக்கு எப்போ வருகை தந்தார்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா பல்லவருடைய ஆட்சி காலம் அதாவது முதலாம் நரசிம்மவர்மன் அந்த பல்லவனுடைய ஆட்சி காலம் தான் தமிழகம் வருகை தருவார் ஹர்சர் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வருகை தராரு இவர் பிறந்தது பார்த்திங்கன்னா கிபி அறுநூற்றி பன்னிரெண்டில் பிறந்த இவான் சுவாங் தனது இருபதாம் வயதில் துறவியானார் அவர் இந்தியாவில் தங்கியிருந்த பொழுது வட இந்தியாவிலும் தென்னிந்தியாவிலும் பல்வேறு புனித தலங்களை பார்வையிட்டார் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திலும் பயின்றார் புத்தர் மீதான இவான் சுவாங்கின் ஆழமான மற்றும் பௌத்த மதத்தில் அவருக்கு இருந்த பரந்த அறிவும் ஹர்சரின் பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தன புத்தர் நினைவு சின்னங்களாக நூற்றி ஐம்பது பொருட்கள் தங்கத்திலும் வெள்ளியிலும் சந்தனத்திலும் ஆன புத்தரின் உருவச்சிலைகள் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு தொகுதியில் கொண்ட அரிய கையெழுத்து பிரதிகள் ஆகியவற்றை யுவான் சுவாங் இந்தியாவிலிருந்து எடுத்துச் சென்றார் சரிங்களா நூற்றி ஐம்பது பொருட்கள் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு தொகுதியில் கொண்ட அரிய கையெழுத்து பிரதிகளும் யுவான் சுவாங் வந்து இந்தியாவிலிருந்து போகும் பொழுது எடுத்துக்கிட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா பிரபாகர வர்தனர் தனது மகள் ராஜசிரியை டேஸ் என்பவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார் கிரகவர்மன் ஹர்சர் கன்னோசியின் அரியணையை டேஸின் அறிவுரையின்படி ஏற்றுக்கொண்டார் யாருடைய அறிவுரைப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவலோகிதேஸ்வர போதி சத்வர் அப்படிங்கிறவருடைய அறிவுரைப்படி தான் புத்தர் வந்து கன்னோசி அரியணையை ஏற்றுக்கொண்டார் டேஸ் என்பவர் அயலரவு மற்றும் போர்கள் தொடர்பான அமைச்சர் ஆவார் அவந்தி கீழ்கண்டவற்றுள் ஹர்சரால் எழுதப்பட்ட நூல் எது பிரியதர்சிகா சரிங்களா பிரியதர்சிகா நாகநந்தம் ரத்னாவளி இப்படி மூன்று நூல்கள் எழுதியிருப்பார் இதில் பார்த்திங்கன்னா பிரியதர்சிகா அப்படிங்கிற நூல் மட்டும்தான் அவர் எழுதிய நூல் கீழ்கண்டவற்றில் தவறானது எது தர்மபாலர் ராமசரிதத்தை எழுதினார் அப்படிங்கிறதா அதாவது ராமபாலர் ராமபாலர் பார்த்திங்கன்னா ராமசரிதத்தை எழுதினார் அப்படிங்கிறது தான் தவறானது தர்மபாலர் சோமபுரியில் பெரியதொரு பௌத்த விகார விகாரையை கட்டினார் இதுவும் சரிதான் மகிபாலர் கீதங்கள் மகிபாலர் கீதங்கள் பார்த்திங்கன்னா வங்காளத்தில் கிராம பகுதியில் இப்பொழுதும் பாடப்படுகின்றன கவுடபாடர் ஆகம சாத்திரத்தை ஈட்டினார் இதுவும் சரிதான் சரிங்களா அப்போது ராமபாலர் ராமசரிதத்தை எழுதினார் அப்படிங்கிறது தான் தவறானது இரண்டாம் புலிகேசியின் ஐகோல் கல்வெட்டு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐகோல் கல்வெட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா மேகுடி அப்படிங்கிற கோயில் குண்டின் மீது அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இச்சமண கோயில் கிழக்கு சுவரில் பத்தொம்பது வரிகளை கொண்ட சமஸ்கிருத கல்வெட்டு ஒன்று உள்ளது இந்த சமண கோயிலினுடைய கிழக்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பது வரிகளை கொண்ட சமஸ்கிருத கல்வெட்டு ஒன்று உள்ளது இதனுடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா சக வருடம் அறுநூற்றி முப்பத்தி நாலு டு அறுநூற்றி முப்பத்தஞ்சு காலத்தை சேர்ந்தது இக்கல்வெட்டு செய்திகளை எழுதியவர் யாருன்னா ரவிகீர்த்தி அதாவது இரண்டாம் புலிகேசினுடைய அவை புலவர் தான் இந்த கல்வெட்டு தொகுத்தவர் இக்கல்வெட்டு சாலிக்க அரசர்களை குறிக்கும் மெய்கீர்த்தி ஆகும் குறிப்பாக அப்பொழுது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த இரண்டாம் புலிகேசி சத்யஸ்ரய சத்யஸ்ரயா அதாவது உண்மையின் உறவிடம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளான் சரிங்களா சத்யஸ்ரையா அப்படின்னாக்கா உண்மையின் உறவிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்காங்க யார் இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டாங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசி இக்கல்வெட்டு சாலிக்கரின் அரச வம்ச வரலாற்றை இரண்டாம் புலிகேசி தன் பகைவர்களை அனைவரையும் குறிப்பாக ஹர்சரை ஹர்ஷவர்த்தனரை தோற்கடித்த செய்தி கோடிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது சரிங்களா அதாவது இரண்டாம் புலிகேசி போச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷவர்த்தனரை ஹர்ஷவர்த்தனரை தோற்கடித்த செய்தி இந்த கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் புதுச்சேரி அருகே ஒரு காட்டு கோட்டம் என்னும் இடத்தில் இருபுறமும் இணைக்கப்பட்டு லிங்கம் நந்தி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்குதான் இது பல்லவர்களுடைய முத்திரை சரிங்களா அது இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பதினோரு செப்பு பட்டயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அரசன் நந்திவர்மனின் இருபத்தி ஆண்டில் 
மானியமாக தரப்பட்டுள்ள ஒரு கிராமம் குறித்த செய்திகள் இதில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன சரிங்களா உருக்காட்டு கோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல புதுச்சேரியில் பார்த்திங்கன்னா நந்திவர்மன் இருபத்தி இரண்டாவது ஆட்சியாண்டில் மானியமாக தரப்பட்டுள்ள ஒரு கிராமம் குறித்த செய்திகள் இதில் இடம்பெற்றிருக்குது சரிங்களா இதன் உள்ளடக்கம் அரசரை பற்றிய சமஸ்கிருத மொழியில் புகழ்வதில் தொடங்கி மானியத்தை பற்றிய விவரங்களை தமிழில் கூறி இறுதியில் சமஸ்கிருத செய்யலோடு முடிவடைகிறது அஜந்தா எல்லோரா குகை ஓவியங்கள் அதாவது எல்லோரா குகை ஓவியங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலக பாரம்பரிய சின்னமாக யுனெஸ்கோ அறிவித்தது இது மகாராஷ்டிரா அவுரங்காபாத் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது எண்பத்தி நாலில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் மாமல்லபுரம் உலக பாரம்பரிய சின்னமாக யுனெஸ்கோ அறிவித்தது எண்பத்தி மூணில் எல்லோரா குகை ஓவியங்கள் கீழ்கண்ணோட்டில் சரியானது எது அதாவது சரியாக இணைக்கப்படவில்லை எது வந்து சரியாக இணைக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூன்றாம் கோவிந்தன் வாதாபி இதான் சரியாக இணைக்கப்படவில்லை ரவிக்கீட்டி இரண்டாம் புலிகேசனுடைய அவைப்புலவர் விஷயம் அதாவது விஜயம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ராஷ்டிர கூடர் நம்மாழ்வார் குருகூர் இதெல்லாம் கரெக்டு தான் அடுத்து பொறுத்துக்க சிம்ம விஷ்ணு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ராஷ்டிர கூடர் முதலாம் ஜெயசிம்மன் ஒன்று சாளுக்கியா முதலாம் ஆதித்யன் சோழ அரசன் மாமல்லபுரம் கப்பல் தளம் இதுதான் சரியான பொறுத்துக இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கம்போஜம் என்பது நவீன கம்போடியா டேஸ் சமணர்களால் நிறுவப்பட்ட ஒரு மத மையம் அதாவது சரவண பெலகோலா அப்படிங்கிறது தான் சமணர்களால் நிறுவப்பட்ட ஒரு மத மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கர்நாடகாவில் இருக்குது அரச குடும்பம் தொடர்பான சடங்குகளை நடத்துவதற்காக சாளுக்கியர்களால் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் எங்கு உள்ளது பட்டடக்கல் சரிங்களா அரச குடும்பம் தொடர்பான சடங்குகளை நடத்துவதற்காக சாளுக்கியர்களால் கட்டப்பட்ட கோயில் எங்கு உள்ளதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பட்டடக்கல் வணிகர்கள் நானாதேசி என்று அறியப்பட்டனர் ஆதி சங்கரால் சங்கரரால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட கோட்பாடு அத்வைதம் ஆதி சங்கரர் எந்த கோட்பாடு வந்து எடுத்துரைச்சார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அத்வைதம் அல்பருணி இந்த அல்பருணி பார்த்திங்கன்னா முகமது கஜினியுடன் இந்தியா வந்தார் சரிங்களா இந்த முகமது கஜினி கூட இந்தியா வந்தது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னாக்கா அல்பருணி அப்படிங்கிறவங்க தான் கிதாப் உல் ஹிந்த் என்று தனது நூலை ஈட்டுவதற்கு முன்பு அவர் சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொண்டார் இந்த கிதாப் உல் ஹிந்த் அப்படிங்கிற நூல் பார்த்திங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய நூல் இதனுடைய ஆசிரியர் பார்த்திங்கன்னா அல்பருணி இந்து மத நூல்களையும் தத்துவ நூல்களையும் கற்றார் யூக்ளிட்டின் கிரேக்க நூலை கூட அவர் சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்த்தார் ஆரியப்பட்டரின் முக்கிய நூலான ஆரிய பட்டியம் இந்த நூலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா புவி தன் அச்சில் சுழல்வது சுழல்வதால் இரவு பகல் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி முத முதல்ல சொன்னவர் பார்த்திங்கன்னா ஆரியப்பட்டார் தான் எந்த நூல்னு பார்த்திங்கன்னா ஆரியப்பட்டியம் அப்படிங்கிற நூலில் இந்த செய்தியை மேலை நாடுகளுக்கு தெரியப்படுத்தியவர் அல்பருணி இந்தியாவுக்கும் பிற உலக நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக இருந்தவர்னாரும் அல்பருணி தான் லக்ஷ்மணர் லக்ஷ்மணர் கோயில் விஸ்வநாதர் கோயில் கந்தரிய மகாதேவன் கோயில் உள்பட பல கோயில்களை கொண்ட உலக புகழ்பெற்ற ஹஜிராகோ கோயில் வளாகம் ஹஜிராகோவிலிருந்து ஆட்சி புரிந்த புந்தேல்கந்த் சந்தியாளர்களால் கட்டப்பட்டது அதாவது இந்திய கட்டடக்கலையின் அதாவது கோயில் கட்டடக்கலையின் தொட்டில் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹஜிராகோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது யார் கட்டினது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சந்தியாளர்கள் புகழ்பெற்ற நாலந்தா பௌத்த பல்கலைக்கழகத்தை அளித்தவர் அதாவது எடுத்து தள்ளியவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பக்தியார் கில்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியவர்னு பார்த்திங்கன்னா குமாரகுப்தர் புதுப்பித்தவர் வந்து தர்மபாலர் இடித்து தள்ளியவர் பக்தியார் கில்ஜி சொல்லுவோம் சரிங்களா சீன பயணி இவான் சுவாங் தனது பயண குறிப்புகளில் நாலந்தா குறித்து விரிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ரொம்ப முக்கியம் அடிமை வம்சத்தை மம்லக் வம்சம் என்றும் கூறுவர் சரிங்களா மம்லக் பழைய புக்கில் பார்த்திங்கன்னா மாம்லுக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அதாவது மம்லக் அப்படின்னாக்கா குர்ஆானின்படி அடிமை குடிக்கொடி சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மம்லக் என்பதற்கு உடைமை என்று பொருளாகும் இது ஓர் அடிமை என்பதற்கான அரபு தகுதி பெயருமாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சுல்தானா ரஷ்யா அல்லது ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்களுடைய ஆட்சிக்காலம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி நா
இவங்க இல்து மிஷினுடைய மகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது டெல்லி சுல்தான்கள் வரிசையில் வந்த முதல் பெண்ணரசி அப்படின்னாக்கா சுல்தான ரசி அவங்க தான் இவங்க இல்து மிஷினுடைய மகள் ரஷ்யா அரியணை ஏறுவதற்கு துருக்கிய பிரபுக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏராளமான தடைகளை கடந்து ரஷ்யா பேரரசியாக பதவியேற்றார் இவங்கள பற்றி மொராக்கோ நாட்டு பயணி இபின் பாதுதா என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை மீது ஆண்கள் சவாரி செய்வதை போல் கையில் வில் அம்புடன் அரச பரிவாரங்கள் சூழ ரஷ்யாவும் சவாரி செய்தார் தனது முகத்துக்கு அவர் திரையிடவில்லை இருப்பினும் அவர் மூன்றரை ஆண்டுகளே ஆட்சி செய்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொராக்கோ நாட்டைச் சேர்ந்த பயணி இபின் பாதுதா அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா எங்களுடைய ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை ஆண்டு ஜலாலுதீன் யாகுத் என்ற ஒரு அபிசீனிய அடிமையை அவர் குதிரை படைத்தளபதியாக நியமித்தார் ரொம்ப முக்கியம் அபிசீனிய அடிமையாக இருந்தக்கூடிய ஜலாலுதீன் யாகுத் அப்படிங்கிறவர் தான் குதிரை பணி தலைவராக நியமித்தார் இது துருக்கிய பிரபுகளுக்கு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியது யாகுத்துக்கும் அரசுக்கும் இருந்த நெருக்கத்தை பெரிதுபடுத்த பிரபுக்கள் அரசிய பதிவிலிருந்து இறக்க முயன்றனர் ரஷ்யாவுக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு இருந்ததால் தில்லியில் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இருந்தாலும் தெற்கு பஞ்சாபின் கழகக்கார ஆளுநர் அல்துனியாவை தண்டிப்பதற்கு அவர் நடவடிக்கை மேற்கொண்ட பொழுது சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி கொண்ட சதிகாரர்கள் அவரை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றினர் சரிங்களா அப்போ இறுதியாக பார்த்திங்கன்னா தெற்கு பஞ்சாப்பில் கழகக்கார ஆளுநர் யாருன்னா அல்துனியா அப்படிங்கிற அவரை தண்டிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் போது தான் அவருடைய ஆட்சி கவிழ்ந்தது மங்கோலியர்கள் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த மங்கோல் என்ற பெயர் பார்த்திங்கன்னா மங்கோலிய மொழி பேசக்கூடிய மத்திய ஆசிய நாடோடி குழுக்களை குறிக்கும் சரிங்களா அப்போ மங்கோல் மங்கோலிய மொழி பேசக்கூடிய மத்திய ஆசிய நாடோடிகளை குறிக்கும் குறிக்கும்னு சொல்லுவோம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அவர்கள் செங்கிஸ்கான் தலைமையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசாட்சியை நிறுவினர் மங்கோலிய இன தலைவன் யாருனா செங்கிஸ்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நவீன ருசியாவின் பெரும்பகுதி சீனா கொரியா தென்கிழக்கு ஆசியா பாரசீகம் இந்தியா போன்ற பகுதிகள் இவங்க வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தினாங்க பெரோஸ் துக்களுக்கிடம் ஒரு உயரதியரையாக இருந்த புகழ்பெற்ற கான் இ ஜஹான் இஸ்லாமுக்கு மாறிய ஒரு பிராமணன் ஆவார் பிராமணர் இவர் பார்த்திங்கன்னா கான் இ ஜஹான் அப்படிங்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாமிய மாற்றுக்கு மாதிரி ஒரு பிராமணர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இவர் பெரோஸ் துக்குளக்கிட்டம் ஒரு உயரதி ஏரியாக இருந்திருக்காரு ஆதியில் கண்ணு என்று அறியப்பட்ட அவர் ஆதியில் பார்த்திங்கன்னா இவர் கண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டாங்க வாரங்களில் நிகழ்ந்த சுல்தானிய படையெடுப்பு ஒன்றின் போது சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் அதாவது இன்றைய தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய வாரங்கள் பகுதியில் நடந்த சுல்தானிய படையெடுப்பின் பொழுது அவர் சிறையில் பிடிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிசியா இந்த சிசியா என்பது பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாமியர் அரசுகளால் அவர்களின் நிலத்தில் வாழும் இஸ்லாமியர் அல்லாத குடிமக்களின் தலைக்கு இவ்வளவு என விதித்து வசூலிக்கப்பட்ட ஒரு வரி அதாவது முஸ்லீம் அல்லாதோர் மீது விதிக்கப்பட்ட ஒரு வரி அப்படின்னாக்கா அதுதான் சிசியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்தியாவில் முதல் முதலாக இஸ்லாமியர் அல்லாதோர் மீது இந்த சிசியா வரியை விதித்தவர் வந்து குத்பிதீன் ஐபக் அப்படிங்கிறவர் முகலாய அரசர் அக்பர் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இந்த சிசியா அப்படிங்கிற வரியை ஒழித்தார் என்றாலும் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அவுரங்கசீப் மீண்டும் கொண்டு வந்தார் இப்போ யாருடைய காலத்தில் முத முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குத்பதின் ஐபக்கு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஒழித்த முகலாய மன்னர் யாருனா அக்பர் மீண்டும் கொண்டு வந்தவர் அவுரங்கசீப் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தில்லி சுல் சுல்தானிய ஆட்சியின் ஒட்டுமொத்த வரலாற்றில் ஆட்சி உரிமையை தாமாக துறந்து தில்லிக்கு வெளியே ஒரு சிறிய நகருக்கு சென்று முழுமையாக முப்பது ஆண்டுகள் மன நிறைவோடு அமைதியாகவும் வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் சையத் வம்சத்தில் வந்த ஆலம் ஷா அப்படிங்கிறவர் தான் அதாவது தில்லி சுல்தானத்தினுடைய ஆட்சியை துறந்து தில்லிக்கு வெளியே சென்று முப்பது ஆண்டுகள் மன நிறைவோடு வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் யாருனா சையது வம்சத்தை சேர்ந்த ஆலம் ஷா அப்படிங்கிறவர் தான் ரொம்ப முக்கியம் சுல்தான் பெரோஸ் துக்ளக் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அடிமைகள் வைத்திருந்ததாக புகழ்பெற்றவர் இதில் பனிரெண்டாயிரம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கை வினைஞர்களாக பணிபுரிந்தனர் அவரது முதன்மை அமைச்சர் தான் கான் ஜஹான் மக்பூல் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான பெண் அடிமைகளை வைத்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போ பெரோஸ் துக்ளக் எவ்வளோ அடிமைகளை வச்சுருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் பார்த்திங்கன்னா கைவினைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருடைய முதன்மை அமைச்சர் யாருன்னா கான் ஜஹான் மக்பூல் அப்படிங்கிறவர் 
இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான பெண்ணடிமைகளை வைத்திருந்தார் இல்துமிஸ் கட்டி முடித்த போது இல்துமிஸ் கட்டி முடித்த பொழுது எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரம் இருந்த குதுப் மினார் இந்த குதுப் மினார் அப்படிங்கிற கட்டடத்தை கட்ட தொடங்கியவர் யாருன்னா குத்புதீன் ஐபக்கு கட்டி முடித்தவர் யாருன்னா இல்துமிஸ் அவர் கட்டி முடிக்கும்போது ஏழு எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரம் இருந்திருக்கு அந்த குதுப் மினார் பெரோஷா துக்லக் மேற்கொண்ட பழுது நீக்கும் பணிகளால் எழுவத்தி நாலு மீட்டராக உயர்ந்தது இந்த கட்டடத்தில் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி எழுவத்தி படிகள் கொண்டது தில்லி சுல்தானிய ஆட்சி காலம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று முதலாம் பாணிபட் போர் வரைக்கும் அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் இதில் ஐந்து வம்சம் ஆட்சி செஞ்சுருக்கோம் மாம்லக் அதாவது அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்லக் வம்சம் சையது லோடின்ட்டு இவங்களுடைய ஆட்சி காலம் கொடுத்துருக்காங்க இது பொறுத்துக்கு டைப்பில் கேட்கலாம் மாம்லக் ஆட்சி காலம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு இதில் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்துன்ட்டு கில்ஜி ஆட்சி பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொக்கலக் ஆட்சி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது டு ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலு சையத வம்சம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி டு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று லோடி வம்சம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு எட்டாம் நூற்றாண்டில் அரேபியர் படையெடுப்பின் பொழுது சிந்து அரசர் டேஸ் ஆவார் தாகீர் சரிங்களா அதாவது கிபி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டில் முகமது பின் காசிம் படையெடுக்கும் பொழுது சிந்துவின் அரசர் யார் இருந்தார்னா தாகீர் கஜினி முகமது இந்தியாவுக்குள் டேஸ் முறை இராணுவ தாக்குதல்கள் நடத்தினார் பதினேழு முறை இந்த முகமது கஜினி பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மீது பதினேழு முறை படையெடுத்த செய்தி சர் ஹென்ரி எலியட் என்பவர் எழுதிய இந்திய வரலாறு அப்படிங்கிற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அவருடைய இறுதி படையெடுப்பு பார்த்திங்கனாக்கா சுவாமிநாதபுரம் படையெடுப்பு கிபி ஆயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் நடந்திருக்கும் இது வந்து குஜராத்தில் கத்தியவார் அப்படிங்கிற தேவகிரத்தில் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவாமிநாதபுரம் கடைய படையெடுப்பின் மூலம் இருபத்தி இருபது லட்சம் தினார்கள் மதிப்புள்ள பொருட்களை கொள்ளையடித்து கொண்டு சிந்து பாலைவனம் வழியாக நாடு திரும்பினார் ஆயிரத்தி முப்பதில் பார்த்திங்கன்னா இறந்துட்டார் இவர் தான் இஸ்லாமிய நாயகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பாலம் பாவோலி கல்வெட்டு டேஸ் மொழியில் இருந்தது சமஸ்கிருதம் உலக புகழ்பெற்ற ஹஜிராகோ கோயிலை கட்டியவர்கள் சண்டேலர்கள் மாம்லுக் என்ற பெயர் ஒரு டேஸுக்கான அரபு தகுதி சுட்டாகும் அடிமை இபான் பாதுதா ஒரு டேஸ் நாட்டு பயணி மொராக்கோ நோட்டு பயணி அரச பதவியை விடுத்து தில்லியிலிருந்து விலகி முப்பது ஆண்டுகள் அமைதியாக வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் ஆலம் கான் பொறுத்துக்க ராமச்சந்திரா பார்த்திங்கன்னா நாலு அதாவது தேவகிரி கான் இ ஜஹான் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று காகதி அரசன் மாலிக் முகமது ஜெய்சி ரெண்டு பத்மாவத் அப்படிங்கிற நூல் எழுதினாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நூலை தான் வந்து பத்மாவதி அப்படிங்கிற பேரில் படமாக வந்து எடுத்துருப்பாங்க இந்த மாலிக் முகமது ஜெய்சி ஆதரித்தவர் யாருன்னா சிர்சா மண் மந்திர் அப்படின்னாக்கா மூணு மான்சிங் வரியாக வசூலிக்கப்பட்ட நெல் களம் என்ற அழகின் அடிப்படையில் வசூலிக்கப்பட்டது ஒரு களம் என்பது இருபத்தெட்டு கிலோ ஆகும் சரிங்களா ஒரு களம்ங்கிறது இருபத்தெட்டு கிலோ ரொம்ப முக்கியம் முதலாம் ராஜராஜன் வரி வசூலை முறைப்படுத்தினார் ஒரு வேலி என்பது ஆறு புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் நிலத்திற்கு நூறு களம் வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது வேலியின் அளவு என்பது மண் வளம் போகங்கள் ஆகியவற்றை பொறுத்து மாறுபடுகிறது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் ராஜேந்திர சோழன் மேற்கொண்ட பாசனப்பணி குறிப்பிடத்தக்கது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தின் நிறுவர் யாருன்னா ராஜேந்திர சோழன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் தான் கங்கை கொண்டான் கடாரங்கொண்டான் பண்டித சோழன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்க அழைக்கப்படக்கூடிய சோழன் இவர் வட இந்தியா மீது போர் தொடுத்து வங்காள அரசர் முதலாம் மகிபாலனை வென்று அந்த வெற்றியின் நினைவாக தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை நிறுவுவார் இங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா பாசனப்பணி மேற்கொண்டிருக்காரு அங்குள்ள ஏரியில் வெள்ளம் ஏற்படுவதை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் பதினாறு மைல் நீளமுள்ள ஒரு உறுதியான கட்டுமானத்தை அவர் எழுப்பியுள்ளார் அதை ராஜேந்திர சோழன் ஜலமைய ஜயஸ்தம்பம் என்று குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு நீரில் கிடைத்த வெற்றி நினைவாக எழுப்பிய தூண் ரொம்ப முக்கியம் ராஜேந்திர சோழன் ஜலமைய ஜயஸ்தம்பம் அப்படின்னாக்கா நீரின் மூலம் கிடைத்த வெற்றி நினைவாக எழுப்பிய தூண் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த இடத்திற்கு வந்த அரேபிய வரலாற்று ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அல்பருணி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா 
இக்கட்டுமான அமைப்பை கண்டு வியந்தார் எங்கள் மக்கள் இதனை கண்டு வியப்படைவார்கள் ஆனால் அதனை அவர்களால் விவரிக்க இயலாது அதுபோன்ற ஒன்றை அவர்களால் கட்டவும் முடியாது என்று அல்புருணி பதிவு செய்துள்ளார் மணிமேகலை இயற்றிய சீத்தலை சாத்தனார் மதுரையை சேர்ந்தவர் ஆவார் சைவ துறவியான திருநாண சம்பந்தர் அரிகேசரியை அதாவது கூன் பாண்டியனை சமண மதத்திலிருந்து சைவ மதத்திற்கு மாற்றினார் ரொம்ப முக்கியம் பாண்டிய நாட்டுக்கு வருகை தந்த வெனீசிய அதாவது இத்தாலியில் இருக்கக்கூடிய வெனீசிய பயணி யாருனா மார்க்கோ போலா இவர் என்ன சொல்கிறாருனா நேர்மையான நிர் நிர்வாகத்துக்காகவும் வெளிநாட்டு வணிகர்களை சிறந்த முறையில் நடத்தியதற்காகவும் பாண்டிய அரசரை பாராட்டியுள்ளார் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் அரசர்கள் பின்பற்றிய பலதார மனமுறை ஆகியவை மார்க்கோ போலாவின் பயண குறிப்புகள் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன ரொம்ப முக்கியம் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கமும் அரசர்கள் பின்பற்றிய பலதார மனமுறையும் மார்க்கோ போலானுடைய பயண குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பாண்டியர்கள் கால குதிரை வணிகம் குறித்து வாஷப் வாசப் அப்படிங்கிறவர் பின்வருமாறு பதிவு செய்துள்ளார் அப்புறம் பாண்டியர் கால குதிரை வணிகம் குறித்து பதிவு செய்துள்ளவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசப் அப்படிங்கிறவர் தான் காயல் மற்றும் இந்தியாவின் பிற துறைமுகங்களில் ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் குதிரைகளை இறக்குமதி செய்யப்பட்டன அப்போ காயல் துறைமுகத்தில் எத்தனாயிரம் குதிரைகளை இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரைகள் அவற்றில் ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் ஜமாலுதீனுக்கு சொந்தமானவை ஒரு குதிரையின் சராசரி விலை இரநூத்தி இருபது செம்பொன் தினார்களாகும் டேஸ் கடலொழி படையெடுப்புகள் ஸ்ரீ விஜயா அரசு வரை விரிவடைந்திருந்தன முதலாம் ராஜராஜன் டேஸ் படுகையில் இருந்த சோழ அரசின் மையப்பகுதி சோழ மண்டலம் எனப்படுகிறது காவிரி முதலாம் ராஜராஜனும் முதலாம் ராஜேந்திரனும் இணைந்து இரண்டு ஆண்டுகள் சோழ அரசை ஆட்சி செய்தார்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு களத்துக்கு சமம் ஆகும் எத்தனை கிலோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது ஒரு களத்துக்கு சமம் கெடா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டேஸில் உள்ளது அதாவது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் கெடா முதலாம் ராஜராஜனின் ஆட்சியில் மாமல்லபுரம் மாநகரம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு குழுவால் நிர்வகிக்கப்பட்டது அடுத்த ஒரு பொறுத்துக படைமுகம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்று படை வீடு புறக்காவல் படைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு அது நிலைப்படை தலைவர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா படை முதலி நாலு படை தளபதி அப்படின்னாக்கா தண்டநாயகம் என அழைக்கப்பட்டார் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து டேஸில் பெற்ற வெற்றி நினைவாக முதலாம் ராஜேந்திரன் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை கட்டினார் வட இந்தியா அடுத்து டேஸ் பாண்டியர்களின் முதல் தலைநகரமாகும் கொற்கை மதுரைன்னு போடக்கூடாது முதல் தலைநகரம் பாண்டியர்களுடைய முதல் தலைநகரம்னா கொற்கை தான் பொது ஆண்டு அதாவது கிபி எட்நூறை சேர்ந்த மானூர் கல்வெட்டு டேஸ் நிர்வாகம் குறித்த செய்தியை தருகிறது கிராம நிர்வாகம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க பக்கமாக நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்துக்கோங்க வறட்சி பகுதியாக ராமநாதபுரத்தில் பாண்டிய அரசர்கள் டேஸை கட்டினார்கள் அதாவது ஏரிகளை கட்டினார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரி நியூ புக்கில் முதல் தொகுதி பார்த்துருக்கோம் இரண்டாம் தொகுதி பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம் சரிங்களா தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்